ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കേക്കാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്റ്റവോ ഓവനോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അടിപൊളി കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂൾ തൊട്ട് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്രീമാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബൗളും ബ്ലേഡും ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും മിനിമം തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാക് ടോപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും നന്നായിട്ട് തണുത്തതായിരിക്കണം ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴെ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ നല്ല മധുരവും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്രീം മധുരമില്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതും ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊട്ടിയാൽ വീഴാൻ പാടില്ല അത്രയും സ്റ്റിഫാക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്രീം നല്ല ക്രീമാണ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായി കിട്ടും ഞാൻ മറ്റുള്ള ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴായി പിന്നെ ഞാൻ ഇതാണ് വാങ്ങാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതിന് ശേഷം ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ അലീച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കാം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് എന്നാലേ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലായിടത്തേക്കും നനവ ആവണ പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും കേക്കും ആയി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണിയും കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുമേലും ക്രീം കുറച്ച് തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്രീം ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ തേക്കുക ക്രീം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് ലെയറാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നാല് ലെയറും വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാല് ലെയർ വെച്ച ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ക്രീം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിസ്തയുടെ എസൻസും ബദാമിൻ്റെ എസൻസും ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ടും രണ്ട് എസൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പകുതി പകുതി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പിസ്തയുടെ അത് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിസ്തയുടെ എസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എസൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാദാ വൈറ്റ് ക്രീം തന്നെ മതിയാവും ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫ്ലേവറിൽ കാണിക്കണം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് വെക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ക്രീം മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാനും ഷുഗർ സിറപ്പും ക്രീമും വെച്ചിട്ട് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതും ഞാൻ നാല് ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുറത്തൊന്ന് ഫുള്ള് ക്രീം തേച
ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ക്രീം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തെടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരക്കപ്പ് ക്രീമും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തത് വേറെ കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫ്ലേവറിലുള്ള നമ്മളെ ഈസി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് വൈറ്റ് ക്രീം തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാങ്ങയും ബദാമും മുന്തിരിയൊക്കെ എടുത്ത് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് നല്ല ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാവുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു